ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ತನ್ನ ಬೇಗುದಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಕವಿತಾ ಅವರಿಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ವರ್ಸಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವರ್ಸಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟೀಮೇ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸುತ್ತಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಇಡೀ ಟೀಮಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಆಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಿಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿದೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಗೆಲ್ಲೋದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಇವರು ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಿಜನ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಹೊಸ ಇಂಚಾರ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ನಾವು ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾರು ಬರದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಗೈರಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೀಸ ಎಲ್ಲೋ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಬಣನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಇದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮನೆಯೊಂದು ಐದು ಬಾಗಿಲು ಒಂದು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಒಂದು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಒಂದು ಸದಾನಂದ್ ಗೌಡರು ಒಂದು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಇದಾವೆ ಅಶೋಕ್ ಅಶೋಕ್ ಇನ್ನು ಯಾರು ಇದಾರೆ ಇರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಯಸೋದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸೋದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ನಿಲುವುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಇವ್ರಿಗೂ ಇಬ್ರಿಗೂ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷ ಮೂರು ಮೂರುವರೆ ಆಯ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಈ ದೇಶ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರೈತ ಸಾಲ ಮನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ರಾಜ್ಯದ್ದೇ ದುಡ್ಡು ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ
ಹದಿಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ನಮಗೆ ಮೂವತ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮರ ಬರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದರಿಂದನೇ ಯು ಪಿ ಅವರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇನು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದು ಹಳೆ ಏನು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಈ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಗು ಬರೀ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಸಿಎಂ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದನೂ ಯಾವ ಒಂದು ಫಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅನುದಾನ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಂದ್ರದ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಕಾಗೋಡ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಪತ್ರಿಕೆಯರು ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಏನಿದೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರನ ಆಳಿ ಅಗ್ರಿ ಹರಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಇವರಿದ್ದಾಗ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಯಾರ್ದು ಹಂಗಾರ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಗನಿಗೆ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದು ಅದಾನಿಗೆ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಬಾನಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇವತ್ತಿಗೂ ತೀರ್ಪು ಬರ್ರಿ ನಡುವೆ ಬರತ್ತಾ ಸರ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಐದು ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಗಿಲಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಛೇದಿಂದ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೀವು ಭರವಸೆ ಕೊಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾ ಈಗಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಲಿಲ್ವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ದೂರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಈಗ ನೀವು ಬರೆಯುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಣೆ ಬರ ಈ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಿದೆ ಅದರ ಅವಕಾಶ